Buenas tardes. Continuando con el ciclo de conferencias gratuitas por la Semana del Contador Público, eh, vamos a eh, dar paso al equipo de las DOM. En esta oportunidad, el tema con el que van a eh, iniciar su ponencia es nuevo dictamen del auditor financiero. Vamos a tener como expositor al MBA CPC Víctor Tanaka y como panelista vamos a tener al magíster CPC Juan Paredes Manrique. El señor Juan Paredes Manrique es contador público colegiado, administrador de empresas por la Universidad Pacífico, magíster de la Adolfo Ibáñez School of Management de Estados Unidos, socio retirado de la División de Auditoría y Asesoría Empresarial de Iguay Perú, experto en NIF, especialmente en el sector financiero. Él ha participado en diversos seminarios y entrenamientos locales e internacionales, es docente de posgrado de la Universidad de Lima y asesor independiente. Adelante, señor Juan Paredes. Ah, buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer la invitación a participar como panelista en esta exposición al lado de mi, mi buen amigo y colega Víctor Tanaka. Víctor es actualmente el audit líder de Iguay Perú, es contador público colegiado y también cuenta con un MBA de la Universidad de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Víctor tiene ya más de 24 años de, de experiencia dando servicios de auditoría tanto, y asesoría, tanto a empresas locales como a empresas internacionales, y eh, es un experto en el manejo de lo que son las normas internacionales de información financiera, de las reglas de la Securities and Exchange Commission y del PCAOB. Uh, Víctor uh, es auditor de diversas empresas eh, en el Perú y, a, y, y que cotizan en, en la bolsa de Nueva York, por lo cual tiene una gran experiencia en los temas de la aplicación práctica de lo que son las IFRS, de las normas contables, de las normas de control interno, y también ha sido expositor de, eh, en la Universidad de, de Lima de, de Normas Internacionales de Información Financiera y ha participado activamente en varios cursos y entrenamientos tanto a nivel local como a nivel internacional siendo también un experto en todo lo que son instrumentos financieros. Víctor se, hoy, también es hoy representante del foro de firmas de la Junta de, de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú ha sido elegido eh, eh, por ellos y eh, en esa calidad creo y también como socio de Iguay nos va a hacer la presentación de los alcances del nuevo dictamen de auditoría eh, que, que está vigente a partir de este año, realmente va a ser para, lo, para, para los que se emitan a partir de, del año 2023, es decir para las auditorías del 2022 Víctor, buenas noches te dejo a cargo de la presentación Muchas, muchas gracias, Juan, por, por las palabras, por la presentación. Buenas noches con todos. Eh, muchas gracias a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos por la invitación. Para mí es un, es un placer poder este, acompañarlos y, y comentarles un poco sobre este tema particular de es el, el nuevo dictamen de auditoría, en particular los asuntos claves de auditoría eh, que vamos a, a tocar el día de hoy. Permítame, por favor, eh, poner la presentación que vamos a que vamos a ver el día de hoy. Me avisan, por favor. Juan, ¿se puede ver? No. ¿No? Sí. No, aún no. A ver, un ratito. ¿Ahora sí? Ahora, ahora sí se ve, tranquilo. Ok, ok. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar a hablar sobre un poquito lo que es la NIA 701, que forma parte de lo que es los cambios en el dictamen de auditoría que se da a partir, como comentó Juan, de las auditorías del 2022, que se van a emitir, obviamente, los informes de auditoría en el 2023. En particular, y un tema muy importante de este nuevo dictamen es la NIA 701, 
que habla de las comunicaciones, de las cuestiones claves de auditoría en, en el informe de auditoría emitido por el auditor independiente. Eh, como agenda, lo que vamos a, a ver es el tema primero del marco normativo en el Perú, brevemente, un poco cómo es que, que, que se ha aprobado su aplicación en el Perú, luego un poco el objetivo, el alcance objetivo y definición de lo que son las cuestiones claves de auditoría, lo que, a lo que se refiere las cuestiones claves de auditoría que deben estar incorporadas en el nuevo dictamen de auditoría, cómo se hace esta determinación de las cuestiones claves de auditoría, cuáles son los procedimientos que, un, que el auditor tiene que tener en consideración al momento de la determinación de estas cuestiones claves de auditoría, eh, describir la, las cuestiones claves de auditoría, vamos a hablar de la estructura y contenido del nuevo dictamen y algunas consideraciones que se tienen que tener presentes en las auditorías para finalmente ver algunos ejemplos de estos eh, CAM lo, lo, se denomina de una manera informal porque es la, la, lo, lo, la abreviatura de los Key Audi Matters, que es en inglés como se, como se traduce este, los, los, las cuestiones claves de auditoría. En, en el tema del marco normativo, eh, en el año 2021, en marzo del 2021, la Junta de Decano del Colegio de Contadores Públicos, a través de la resolución 004-2021, lo que aprobó es un plan de cumplimiento de, de las normas de auditoría emitidas, cuya, eh, emitidas internacionalmente, y en particular lo, en lo que se refiere a la norma eh, que, que, que es la 701 y la 700, respecto a los dictámenes, de, dictámenes o informes de auditoría, eh, a, lo, que, lo que aprueba es la aplicación plena de la versión de NIAS o de normas internacionales de auditoría del 2018, a partir de los dictámenes o informes de auditoría del año 2022. ¿no? Es por eso que en estas auditorías que están en curso en este momento eh, se debe aplicar esta nueva, esta, nueva, esta nueva normativa y por lo tanto los, los informes del, del auditor o dictámenes de auditoría van a tener una nueva estructura y en particular el cambio principal o más importante si se quiere es el tema de, los, de las cuestiones claves de auditoría. ¿Qué son cuestiones claves de auditoría? Y acá eso es lo, lo, que, lo que está definido en la norma es aquellas cuestiones que, y acá es bien importante eh, indicar que es a juicio profesional del auditor, han sido de mayor significa, significancia en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. O sea, ¿cuáles son los asuntos que a juicio del auditor le demandó mayor esfuerzo de, de, para poder validar todo lo que es la razonabilidad del asunto o la cuestión clave que se estuvo revisando en la auditoría? ¿no? Estas cuestiones clave de auditoría se seleccionan entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. Uno, durante el proceso de auditoría tiene eh, reuniones periódicas con los órganos responsables del gobierno de la entidad, llámese gerencia general, llámese comité de auditoría, llámese directorio, en las cuales uno va comunicando todos los asuntos importantes y relevantes de la auditoría. Entre ellos se puede indicar el tema de eh, cuestiones de fraude, temas de independencia los asuntos o, o, o asuntos de contables más relevantes que se han identificado, este, etc. ¿no? Todo esto forma parte de lo que las normas de auditoría requieren que el auditor comunique a los órganos de gobierno de la entidad. Entonces, las cuestiones claves de auditoría forman, eh, se, se, se obtienen de este, de este de, de set de comunicaciones que se tiene que tener con, el, con, el, con el, los órganos de gobierno de la entidad, pero que a juicio del auditor fueron los que demandaron mayor significancia durante la auditoría de los estados financieros. Un poco para, para indicar en esta nueva estructura del, 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 del dictamen de auditoría, en dónde es que entran las cuestiones claves de auditoría, ahora la estructura ha variado un poco, antes la opinión estaba prácticamente al final del, del informe o dictamen de auditoría, ahora uno arranca con la opinión, ¿no? entonces lo primero que va a estar es la opinión, Luego, ¿cuál es el fundamento o bases para sustentar la opinión? Como, como sabemos, la opinión podría ser una opinión limpia o sin salvedades, con algunas salvedades podría haber una abstención o podría haber una denegación de, de opinión. Luego del fundamento de la opinión es donde tenemos que explicar cuáles son las cuestiones claves de auditoría, ¿no? los asuntos más relevantes de la auditoría que significaron mayor, eh, que a juicio del auditor significaron mayor esfuerzo durante el trabajo de auditoría para luego ya hablar un poco de responsabilidades de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad en relación a los estados financieros que están siendo auditados, las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, y luego lo que normalmente va es la rúbrica, el nombre del auditor, la rúbrica y la fecha y, y, y este lugar en donde se está 
efectuando la dictaminación de los estados financieros. <coughs> Esto brevemente para hablar un poco del contenido, y ya hablando sobre respecto a, a las cuestiones claves de auditoría, <coughs> eh, a, a, acerca del alcance, objetivo y definición, eh, el, esta norma internacional de auditoría, que es la NIA 701, trata de la responsabilidad del auditor al momento de comunicar cuáles son las cuestiones claves de auditoría, como comenté CAM por sus siglas en inglés, en, el informe, en su informe, y el, cuál es el propósito, y acá es un, importante indicar que las cuestiones clave de auditoría lo que buscan es mejorar el valor del contenido del informe del auditor, ¿no? o sea, proporcionar mayor información al lector de estados financieros respecto a los asuntos más significativos de la auditoría, que a juicio del auditor sin, fueron más significativos en la auditoría. Entonces, pero <coughs> hay que tener algunas consideraciones al momento de la lectura de estas cuestiones claves de auditoría. Es importante indicar que estas cuestiones clave de auditoría no sustituyen en nada a la información que debe revelar la administración en los estados financieros. Como saben, las normas internacionales de información financiera requieren una serie de revelaciones que tienen que estar incorporadas en los estados financieros. El incorporar una cuestión clave de auditoría en el dictamen o, 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 o reporte del auditor no sustituye en nada a toda esta información que debe revelarse en el marco contable este, respectivo, ¿no? En este caso, en el Perú, las normas internacionales de información financiera. No exima al auditor de expresar una, una opinión modificada, si bien las, las, las cuestiones clave de auditoría representan lo que a juicio del auditor representó mayor significa, eh, significancia en la auditoría, si es que hay algún asunto en particular que haga modificar la opinión del de auditor en relación a su auditoría, en particular a lo establecido en la, en la NIA 705, eh, estas cuestiones claves de auditoría no eximen de que el auditor tenga que modificar su eh, opinión. Tampoco eh, relacionado con el tema de empresa en marcha, que es lo que toca la, la, NIA 700, la NIA 570, no exime al auditor de informar respecto a incertidumbres materiales respecto a la eh, condición de una empresa de poder continuar operando en, en, el, futuro, en el futuro inmediato, que es en los, los 12 meses siguientes, como una empresa en marcha. ¿no? Entonces, el, el, el los asuntos claves de auditoría tampoco eximen que, de acuerdo a la NIA 570, se deba de expresar una incertidumbre material respecto al tema expresa en marcha. Y un tema también bien relevante que tiene que tener en cuenta el lector de los estados financieros y del informe del auditor es que las cuestiones claves de auditoría no constituyen una opinión separada sobre cuestiones particulares. Si bien la cuestión, la, los asuntos claves de auditoría o los, las cuestiones claves de auditoría se refieren a un tema particular que representó mayor significancia para el auditor, no es que el auditor se está expresando o está expresando una opinión por ese asunto en particular, porque lo que hace el auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros en su conjunto, ¿no? Entonces, que incluyen las notas inclusive. Por lo tanto, es importante también indicar que las cuestiones claves de auditoría que están expresadas en el informe no, forman uno, no se forma una opinión respecto a estos temas en particular. Eh, esta, esta, esta norma, esta norma internacional de auditoría, se aplica para las auditorías de Estado financiero de propósito general, ¿no? Y es importante también indicar que se, 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 eh, son aplicables para solamente las empresas listadas, ¿no? Las empresas que son públicas o en circunstancias particulares donde, de acuerdo a disposiciones legales o reglamentarias, se requiere al auditor que comunique cuestiones claves de auditoría. Si no hay ninguna, eh, ninguna disposición legal o reglamentaria particular en, en la jurisdicción donde el, el auditor está dictaminando los estados financieros, esta eh, cuestión de clave de auditoría solamente aplicaría a las empresas que son públicas, ¿no? listadas en el mercado de valores. Eh, un tema importante también a, al hablar de las cuestiones clave de auditoría es que la NIA 705, que es la de las modificaciones al, al informe del auditor, prohíbe al auditor comunicar los, los asuntos claves de auditoría cuando un auditor deniega la opinión. Eh, como, como sabemos, eh, puede, pueden haber circunstancias en las cuales el auditor se abstiene de opinar, deniega la opinión, entonces, este, sobre los estados financieros, eh, en, en este caso, lo que, la, NIA, lo que la, la misma NIA 701 indica es que en, este, en estas situaciones el auditor ya no debe comunicar asuntos claves de auditoría, ¿no? a menos que nuevamente hayan disposiciones legales o reglamentarias que requieran dicha información. Eso también es un tema que hay que tener presente. Y también se pone en un caso que es extremadamente raro, eh, pero igual lo indica la norma, es que el auditor en, el, en su análisis y en su juicio profesional, lo que, 
que es una situación muy extraña, es que el auditor, eh, en base a la evaluación, eh, decida no comunicar los, eh, algún asunto clave de auditoría porque esperaría razonablemente que las consecuencias adversas de hacerlo eh, superen los beneficios de interés público de dicha comunicación. ¿no? Es importante ahí, también acá tiene mucho que ver el juicio del auditor, es que, y, y la misma norma lo indica que es circunstancias muy extrañas o muy raras en las que lo, el auditor deje de, de revelar un asunto clave de auditoría porque en su consideración se esperarían situaciones adversas este, para la compañía de hacerlo eh, que superen a los beneficios de, de efectuarlo eh, y, que, y, que, y que los lectores de los estados financieros lo puedan, lo puedan, este, puedan acceder a esta, a esta revelación. ¿Cómo se determinan las, las cuestiones claves de auditoría? Bien importante, y lo, que, lo que había indicado en, en un primer momento, es que la, la, las cuestiones claves de auditoría, la determinación de estas, es la que requieren una, una atención significativa del auditor. ¿no? El auditor debe determinar entre las cuestiones comunicadas, como dije, hay una serie de comunicaciones exigidas inclusive por las mismas normas internacionales de auditoría eh, que deben ser comunicadas a los órganos de gobierno de la entidad y sobre estas, que son diversas, como dije, pueden ser temas, eh, la evaluación del riesgo de fraude, los temas de independencia, los asuntos contables más significativos, los asuntos de auditoría, eh, los, los, las, las diferencias de auditoría que se puedan haber identificado, de entre todo este conjunto de comunicaciones que son requeridas, que se tienen que hacer a los órganos de gobierno de la, de la entidad, el auditor debe ejercer su juicio profesional para determinar cuáles de ellas requirieron una, especie, una atención significativa en la realización de la auditoría del periodo actual. Entonces, el auditor que debe tener en cuenta áreas que se evaluaron como de mayor riesgo de tener errores materiales, eh, incluidos los riesgos significativos al momento de diseñar eh, la estrategia y planeamiento de la auditoría, algunos temas que hayan significado riesgo significativo o, o, o identificado riesgos significativos para el auditor. Juicio significativo, bien importante acá, porque el juicio demanda mucho desafío para la auditoría. ¿no? Los juicios que se han aplicado a, a la, para la preparación de los estados financieros relacionados con <coughs> estimaciones contables que han, que han identificado como, una, como, una, como de alta incertidumbre en la estimación. ¿no? Por ejemplo, en un... En un banco, la estimación de la, proba, de la, de la provisión para la, la cartera de colocaciones es una estimación significativa que obviamente va a demandar mucho esfuerzo para el auditor para poder determinar su razonabilidad, a, a, inclusive incorporación de expertos este, para poder validar que efectivamente se haya efectuado de una manera correcta. ¿no? Por ejemplo, también en, en, en entidades de, 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 de la industria de la construcción, el tema del reconocimiento de los ingresos de contratos de largo plazo, son temas que requieren mucho juicio y, 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 y ahí existen algunos desafíos para el auditor para poder auditar estas partidas particulares. Eh, y el efecto de la auditoría de eventos o transacciones significativos que ocurrieron durante el periodo actual de la auditoría, por ejemplo, una adquisición significativa que haya ocurrido durante el periodo, esto también obviamente va a demandar al auditor especial atención, va a tener que revisar que, el, que la, la operación haya sido, la transacción de adquisición haya sido efectuada de acuerdo con lo, los alcances de las normas internacionales de, de información financiera este, y que se hayan aplicado las consideraciones en este caso particular de la NIF 3. Eh, este es un tema también que debería formar parte de lo que el auditor en conjunto puede determinar que son las cuestiones más significativas comunicadas a los órganos de gobierno de la entidad. Eh, <coughs> Las cuestiones que plantearon desafíos para obtener suficiente, suficiente evidencia de auditoría, también puede ser, puede ser que hayan eh, situaciones en las cuales el auditor, para poder obtener la, la evidencia de auditoría que le pueda llevar a este, concluir sobre un determinado asunto, re, eh, le, le signifique desafíos importantes para obtener la evidencia. ¿no? Por ejemplo, eh, al momento de revisar un estimado, evidencia, eh, evidencia corroborativa en el mercado que pueda ser utilizada al momento de evaluar la razonabilidad de este estimado, es un tema que también hay que tener en consideración. Y bueno, como este es el primer paso, el momento, la determinación de todas las cuestiones que significaron, eh, que fueron de importancia al momento de comunicarlas a los órganos de gobierno de la entidad, existe una, una flexibilidad en cuanto al número y naturaleza de las cuestiones, ¿no? Este, obviamente este es un inventario de, todos, de todas las cuestiones que fueron comunicadas a los órganos de gobierno de la entidad, y sobre estas luego hay que hacer una evaluación 
ya eh, propiamente dicha, para verificar cuáles fueron las que, a juicio del auditor, le generaron mayor, eh, fueron de mayor significancia en la auditoría para luego eh, finalmente quedar como un asunto clave de auditoría en el, en el dictamen del auditor. Acá hay algunos ejemplos re relacionados con cómo debería evaluarse el tema de la, de la determinación de cuestiones claves de auditoría, ¿no? Por ejemplo, en el tema de reconocimiento de ingresos y anulación de controles internos por parte de la administración, eh, siempre en una auditoría, un auditor tiene que tener en, en consideración el riesgo de eh, que se puedan sobrepasar los controles internos eh, por parte de la gerencia como un riesgo de fraude, ¿no? Entonces esto, dependiendo de la naturaleza y el nivel de este riesgo, podría ser que termine siendo un asunto clave de auditoría. Eh, si la evaluación de los riesgos de una auditoría se basó en la expectativa de que los controles están funcionando eficazmente, nuevamente un auditor lo que hace en su, en su primera etapa de planificación de la auditoría y en la determinación de su estrategia de la auditoría puede basarse en una estrategia de confianza en los controles, sin embargo, durante ya la ejecución de la auditoría puede ver que estos controles no están funcionando de una manera eficaz, por lo tanto tiene que hacer cambios en su enfoque de auditoría este, donde le genera un mayor riesgo de inexactitudes, eh, por lo tanto tiene que eh, nuevamente de tener una consideración particular en esto y de repente convertirse en una cuestión, de, en una cuestión clave de auditoría. ¿no? Por el contrario, si es que existiera un riesgo significativo identificado en la, en, la, en la fase de planificación, pero luego de afectar los procedimientos, el auditor se da cuenta que ese, esa evaluación inicial que hizo del riesgo no necesariamente era de esa, de, esa, de esa magnitud como para calificarla como un riesgo significativo, eh, este de repente deja de tener una significancia importante al momento de evaluarla como un asunto clave de auditoría. Son algunos ejemplos, podrían haber muchos más durante la ejecución del, del, del trabajo del auditor. Acá hay algunos ejemplos más que tienen que ver mucho con el, el, el uso del criterio del auditor. En, en este caso, el, el, el particular es el tema del, 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 de, por ejemplo, la implementación de un nuevo sistema de tecnología de la información o cambios significativos en el ambiente de tecnología de la información de identidad que claramente es este, intensiva en el uso de tecnología, podría también ser un área de especial atención donde deberíamos, eh, donde de repente inclusive con la incorporación de especialistas podría haber un, un desafío importante para la auditoría de los estados financieros. ¿Cuál es el segundo paso al momento de terminar las cuestiones clave de auditoría? Es luego de que tenemos el inventario de todas las, las cuestiones que han sido comunicadas a los órganos de gobierno de la entidad, hay que ya hacer un análisis efectivo de cuáles eh, requirieron una mayor, una mayor atención del auditor, le significó un mayor esfuerzo de trabajo y por lo tanto son cuestiones clave de auditoría. ¿no? Entonces, al determinar las cuestiones claves eh, de auditoría o lo que, los que significaron mayor esfuerzo de trabajo, eh, se debe considerar la interacción que, haya, que se haya tenido con los órganos de gobierno. Normalmente, cuando un asunto es de, 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 de importancia significativa en una auditoría, uno va a tener mucho mayor eh, interacción con los órganos de gobierno por este asunto en particular, con las gerencias, con el, con el comité de auditoría, con el directorio. Entonces, este es un indicador de que claramente es un asunto que ha demandado al auditor mucha... Mucho, mucho juicio y mucho, mucha significatividad al momento de efectuar sus, sus procedimientos. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que la importancia, eh, las cuestiones clave de auditoría eh, deben, de, deben de considerarse al momento de la comprensión de los estados financieros en su conjunto y también la, las políticas contables relacionadas con esta cuestión clave de auditoría podría darle alguna complejidad o subjetividad adicional. <coughs> La naturaleza y el alcance del esfuerzo de auditoría necesarios para, la, la, para la, abordar la cuestión, ¿no? toda la, la naturaleza y el alcance de, lo, de cómo se definieron los procedimientos de auditoría, ¿no? el, el conocimiento especializado que se requiera para poder auditar este, este asunto en particular, también es un, es un asunto que debe considerarse. Las consultas externas que se haya debido, debido hacer por parte del equipo sobre este asunto en particular, también es un indicador de que eh, hay un trabajo eh, adicional que ha tenido que hacer el auditor y nuevamente que ha requerido mayor esfuerzo eh, en, en la auditoría actual. ¿no? Eh, la naturaleza y la gravedad de, de las dificultades para aplicar los procedimientos de auditoría también es un tema relevante al momento de, de, de evaluar eh, cuáles van a ser las cuestiones de la auditoría. 
y la gravedad de cualquier deficiencia de control relacionada en la, en la cuestión. ¿no? Eso, eso también es un asunto que debe de considerarse. Entonces, determinar cuáles y cuántas de las cuestiones que requirieron una atención significativa del auditor fueron de mayor significancia, bien importante acá también eh, mencionarlo, y lo, lo comenté al comienzo, es, depende del juicio profesional que haga el auditor. No necesariamente puede hacer un inventario de, de, de muchas cuestiones que fueron importantes en la auditoría, pero eh, las que finalmente terminen estando eh, reveladas en los estados financieros, depende mucho del juicio profesional, obviamente, del esfuerzo del trabajo que, haya de que haya, le haya significado cada uno de los, de los asuntos, la interrelación que haya tenido con los órganos de gobierno de la entidad, y también ahí hay un, hay una, una, un efecto de comunicación con, el, con los órganos de gobierno de la entidad para que ellos también tengan eh, en cuenta que efectivamente esos han sido los asuntos de mayor relevancia para, para la auditoría. ¿no? Eh, en, la, en la descripción de los, de, la, de los asuntos claves de auditoría, eh, se debe hacer una referencia a la correspondiente información e informaciones a revelar en los estados financieros, ¿no? o sea, el asunto clave de auditoría, se, como, como trata sobre la auditoría de los estados financieros, debe de hacer una, 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 eh, una referencia al, al, a la nota o al, al, al rubro de los estados financieros de lo que, que, se está, este, que se está realizando. El motivo por el cual es la, es, es, eh, la cuestión se consideró como de mayor significatividad o significancia, eh, también se tiene que comentar, vamos a ver un ejemplo, unos ejemplos más adelante de cómo se deben exponer estas cuestiones clave auditoría y el modo en que, el modo en que se ha tratado, ¿no? cómo el auditor abordó este tema tan significativo en la auditoría ¿no? y también hay algunas pautas para esta revelación que deben de tenerse en consideración. <coughs> Eh, el, el auditor describirá, eh, debe describir cada cuestión clave de auditoría en el informe, a menos que, y esto también lo comenté a, a, hace un momento, existan disposiciones legales o reglamentarias que lo prohíban revelar públicamente, o cuando lo, también en circunstancias extremadamente poco frecuentes, como lo comenté, cuando exista el, el, luego del análisis o, 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 o juicio profesional efectuado por el, por el auditor, el, el, el hecho de revelar este, esta cuestión clave de auditoría podría traer consecuencias adversas para la entidad que sobrepasen los beneficios de interés público. ¿no? Este, otro tema que, que es también importante tener en cuenta y que también sería, eh, eh, en situaciones extrañas, eh, extra, eh, extrañas podría, podría darse, es que no existan cuestiones claves de auditoría en, en, el, en el informe del auditor. Es algo muy, muy raro porque siempre en una auditoría hay algunas algunas eh, cuestiones eh, particulares que le, que le requieren al auditor mayor, mayor este, significancia en su trabajo, pero deber, podrían haber situaciones en las cuales el auditor decide, en base a su criterio profesional, que no ha existido, que no hay cuestiones de auditoría a revelar en el informe. Obviamente esto tiene que quedar eh, documentado en sus, en sus papeles de trabajo y dispuesto por qué ninguno de los asuntos eh, comunicados a los órganos de gobierno de la entidad ameritaron ser una cuestión clave de auditoría en el, en el, en el informe de auditoría. ¿no? Eh, una cuestión que origina una modificación de conformidad con la NIA 705, o sea, cuando uno modifica la, el, el informe del auditor porque ha habido una calificación este, o una incertidumbre material respecto a la habilidad de la compañía de continuar como empresa en marcha de acuerdo con la NIA eh, 570, son por su propia naturaleza cuestiones clave de auditoría, ¿no? O sea, un, un ajuste de auditoría que me lleve a calificar el informe o, o hacer una salvedad o calificación en el informe o una limitación en el informe, claramente me ha generado un esfuerzo eh, de trabajo mayor porque hemos tenido que discutir con la gerencia, hemos tenido que evaluar alternativas para ver este, si es que esta, esta diferencia de auditoría termina o no siendo este, un, un de, 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 mater, de materialidad tal que me haga tener que calificar la, la, la opinión. Entonces esto o la evaluación del, de la empresa en marcha, por, de por sí, por, por su propia naturaleza, son cuestiones claras de auditoría eh, eh, y se deberían de describir también esto en, 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 el, en el informe de, de auditoría. ¿no? <coughs> Algunos, algunos temas que hay que tener en consideración al momento ya 
de la redacción de las cuestiones claves de auditoría, porque como dije, las cuestiones claves de auditoría hay que entenderlas en la, en su, en la auditoría, en su conjunto de los estados financieros, no son, cuestiones, no son opiniones en particular sobre, sobre temas eh, específicos, sino son lo que le demandó mayor eh, esfuerzo al auditor. Hay que utilizar un verbo, un verbo apropiado. Este, ¿Por qué? Porque la teoría es que uno ya está expresando una opinión de los estados financieros en base al trabajo que ha realizado. No podemos hacer este, algo condicional, ¿no? no podemos decir estamos evaluando o evaluaremos como, como un tiempo futuro, porque la cuestión clave de auditoría ha sido el trabajo ya efectuado por el auditor. Entonces, una, un, un verbo apropiado sería evaluamos, ¿no? en, en, este, en este ejemplo en particular. Eh, no deberíamos eh, utilizar en el lenguaje adjetivos eh, e in, eh, y evitamos adverbios también, ¿no? adjetivos subjetivos. ¿no? Evaluamos de cerca, evaluamos críticamente, consideramos cuidadosamente. Esos adjetivos eh, podrían significar para una persona una, una, un, una determinada acción y para otros otra. ¿no? Realizamos procedimientos rigurosos. Para una persona la rigurosidad puede ser de una manera y para otros diferente. Entonces, eso se presta a interpretaciones que no, debería, este, no deberían existir en la, en la redacción de las cuestiones claves de auditoría. Entonces, lo que deberíamos decir es, evaluamos, consideramos, realizamos procedimientos para algo, realizamos una evaluación de algo, no, 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 no a adjetivizar este, o, o, o poner adverbios en la, en la redacción que podrían prestarse a interpretaciones de diferentes formas. No podemos tener una, una implicación de responsabilidad dividida. Normalmente una cuestión clave de auditoría, o en, en algunos casos las cuestiones clave de auditoría, requieren que el auditor incorpore, al, el, el, incorpore a especialistas para poder eh, obtener evidencia suficiente y competente al momento de efectuar la auditoría. Pero no puede dividir la responsabilidad. La responsabilidad es del auditor. Entonces el auditor tiene que expresar la incorporación de un especialista, cómo involucramos a nuestro especialista, eh, involucramos a un especialista, incluimos a un especialista, no podemos decir confiamos en el trabajo de un especialista, utilizamos el trabajo de un especialista, porque ahí está separando responsabilidades y la responsabilidad de la auditoría es del auditor eh, a cargo de, de la misma. ¿no? Acá algunos ejemplos más de declaraciones sobre hallazgos o resultados, como, 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 como comenté. Eh, la cuestión clave de auditoría no es un resultado de un tema en particular. Eh, esto debe leerse en, en, en los estados financieros, en la auditoría de los estados financieros como, como en su conjunto, como un todo. Entonces, no podemos, eh, no podemos eh, dar aseguramiento de la cuestión clave de auditoría. ¿no? no podemos decir aseguramos que, o tuvimos seguridad, o tuvimos la comodidad de que, o creemos, pensamos, no podemos dar puntos de vista tampoco. Tiene que ser fáctico lo que se hizo y cómo se hizo. ¿no? Entonces, Consideramos, por ejemplo, por parte de nuestra evaluación, este, procedimientos para evaluar tal cosa, probamos la integridad y precisión de los datos utilizados, eh, calculamos o recalculamos, inspeccionamos, etc. Hay que utilizar verbos apropiados y evitar también este, dar declaraciones sobre hallazgos o resultados en la cuestión clave de auditoría. Uso de razonable y apropiado, lo mismo en estas palabras podrían interpretarse como que estoy dando algún, algún aseguramiento particular sobre la cuestión clave de auditoría, como dije al comienzo, no, lo, no, no se debería dar, el, esto es un, solamente la parte descriptiva de lo que para el auditor significó mayor, eh, mayor eh, significancia este, y desafío en, en su auditoría. Frases comunes que pueden que puede ser útiles para explicar cómo se abordan las cuestiones clave de auditoría, como dijimos, y vamos a ver un ejemplo más adelante, tenemos que, eh, el auditor tiene que explicar cómo abordó ese asunto significativo o asunto clave en la auditoría, entonces podemos decir, calculamos de forma independiente, nuestro análisis consideró la, consideró la suposición de la gerencia de algún tema en particular, comparamos las entradas de los datos internos y externos, evaluamos la sensibilidad del modelo, o sea, todos temas fácticos que se han efectuado al momento de efectuar los procedimientos de auditoría. ¿no? Entonces, eh, no se deben incluir declaraciones estandarizadas en todos los asuntos claves de auditoría. Cada asunto clave de auditoría tiene sus temas particulares que se deben de abordar de, de, esa, de esa manera. No, no pueden haber este, declaraciones estandarizadas para todos los asuntos claves de auditoría, porque cada asunto clave de auditoría 
puede haber sido abordado de determinadas maneras. Este, uno, por cada auditor y, y por el mismo auditor, dos cuestiones claves de auditoría pueden haber sido abordadas también de manera diferente dependiendo de su estrategia, de su planificación, de la evaluación de riesgos que ha hecho el auditor. Eh, un tema también importante es que no incluimos ninguna declaración que indique que un asunto clave de auditoría del periodo anterior ya no es un asunto clave del, del, del periodo de auditoría actual. Los asuntos clave de auditoría se refieren a la auditoría del periodo actual que está efectuando el auditor. Si bien los estados financieros se presentan de manera comparativa, ¿no? y esto es por, 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 por normas contables, las normas internacionales de auditoría, en particular la NIA 701 de las cuestiones clave de auditoría, se aplican a la auditoría del periodo corriente o actual que está efectuando el auditor. Entonces, no hay una comparabilidad de asuntos clave de auditoría, no hay una referencia a un asunto clave de auditoría del periodo anterior, etc. Eso también es bien importante tener en cuenta, porque como estamos acostumbrados a la comparabilidad de los estados financieros del periodo actual con el periodo anterior, uno podría pensar que las cuestiones clave de auditoría también deberían presentarse de manera comparativa, pero no. Las cuestiones clave de auditoría corresponden al periodo actual. Si es que por algún motivo algún lector de los estados financieros quiere ver cuáles fueron los asuntos clave de auditoría del año anterior, tendrá que referirse y, y, y ir a revisar los estados financieros auditados del periodo anterior. ¿no? También es muy importante tenerlo en consideración. Entonces, un poco hemos repasado la estructura y contenido, como hemos dicho, luego del fundamento de la opinión va lo que son las cuestiones claves de auditoría y lo que ahora vamos a, vamos a hacer es ver eh, algunos, algunos ejemplos. Primero, la estructura en general de, de, cómo, de cómo se definen las cuestiones clave de auditoría. Hay algunos párrafos introductorios que son un poco más generales y yo creo que ahí eh, van a estar muy estandarizados y muy alineados entre todos los auditores cómo se van a redactar estos, porque la, 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 el primer párrafo, que este es un ejemplo que estamos poniendo, es que las cuestiones clave de auditoría son aquellos asuntos que a, juicio, a nuestro juicio profesional fueron de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros correspondientes al año terminado tal, ¿no? Esto es tal cual definición de la norma internacional de auditoría. Por lo tanto, como digo, esto es, más, esto es un párrafo estandarizado, ¿no? Estas cuestiones se abordaron en, en, la, en contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto y al formular la opinión del auditor al respecto y no proporcionamos una opinión separada sobre estos asuntos. Como comenté al comienzo, la, la, los estados, la, la opinión del auditor es sobre los estados financieros tomados en su conjunto ¿no? este, para cada asunto que figura a continuación que es una relación de asuntos que uno va a poner en, en el informe la descripción de la forma en que nuestra auditoría abordó el asunto se proporciona en ese contexto ¿no? también es importante eh, mantenerlo luego viene el tema de la referencia a nuestra responsabilidad no hemos cumplido con la responsabilidad descrita en la sección hay una sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría la auditoría del estado financiero en nuestro informe ¿no? Entonces ahí, en consecuencia, nuestra auditoría incluyó la realización de procedimientos diseñados para responder a nuestra evaluación de los riesgos de inexactitud importante de los estados financieros. Los resultados de nuestro procedimiento de auditoría incluyeron los procedimientos realizados para abordar las cuestiones que figuran a continuación, proporcionen la base para nuestro dictamen de auditoría sobre los estados financieros adjuntos, ¿no? en su conjunto. Entonces, estos dos párrafos iniciales son párrafos introductorios del tema de las cuestiones clave de auditoría, hacen referencia a lo que la, a la misma norma eh, indica, y también hace referencia a la, a la, al, al párrafo de responsabilidades que tiene el auditor sobre la sobre su auditoría de los estados financieros. Y luego ya viene el formato de cómo presentarlo, va a depender mucho de cada auditor. En este caso estoy poniendo un ejemplo de poner el asunto clave de auditoría en un lado y cómo el auditor eh, enfocó el, el, o, 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 o revisó el asunto clave de auditoría a, al lado derecho. ¿no? Podríamos ponerlo en dos columnas en el dictamen de auditoría o puede ser... Este, redactado eh, en párrafos este, consecutivos también, ¿no? Eso va a depender mucho de, de, de cada auditor y, de, y del estilo que quiera darle el auditor, pero hay temas que sí tienen que, que, que tener en consideración, que lo vamos a ver más adelante, tiene que haber un título, tiene que haber por qué es una cuestión clave de auditoría y tiene que haber el tema del auditor, cómo lo abordó. Entonces, algunas consideraciones que tener presente en la auditoría eh, normalmente las, la, las cuestiones clave de auditoría son las que requirieron mayor involucra, involucramiento del personal de mayor experiencia. ¿no? En una auditoría hay una estructura de, de equipo de trabajo y normalmente eh, la cuestión clave de auditoría es la que le requirió mayor, mayor involucramiento al socio y al gerente de la auditoría. ¿no? Eh, hubieron mayores discusiones y reuniones con la gerencia para comunicar y explicar estas cuestiones clave de auditoría, nuevamente porque demandó mayor esfuerzo del auditor, fueron cuestiones... Este, importantes en la auditoría, entonces se generaron mayores reuniones y discusiones 
eh, hubo sesiones adicionales con el comité de auditoría u órgano de gobierno a la entidad, también es un indicador de que es, es una cuestión importante eh, y clave en la auditoría, involucramiento de especialistas, que ya lo había comentado, y cualquier otro asunto particular en el cliente que a juicio del auditor uh, sea eh, a, a, a merite, de, de como mérito que sea un, un asunto clave de auditoría. Vamos a, vamos a dar algunos ejemplos particulares, no necesariamente se van a dar en todos los casos, pero normalmente, eh, y esto un poco eh, como antecedente, los, las cuestiones claves de auditoría ya se aplican de manera internacional ya hace varios años, entonces hay un poco de literatura respecto a determinadas industrias y cuáles son los asuntos clave de auditoría que de alguna u otra manera eh, uno esperaría encontrar en una, en una industria en particular Nuevamente, como depende del juicio del auditor, no necesariamente todas estas van a aplicar, pero son las que, en, en, digamos, en, en promedio, en, a nivel mundial, en, lo, en, los, en los países que ya se aplican las cuestiones clave de auditoría, se ha, podido, se ha podido identificar. Por ejemplo, en banca, las pérdidas por deterioro crediticio claramente es el estimado más importante en un banco y que le significa mayor desafío de, de, de evaluación al auditor. ¿no? Contabilidad de coberturas, donde cuando un banco... Eh, eh, trabaja con, con, con coberturas, contabilidades, inversiones, y un tema muy importante son los controles generales de tecnología de la información. En un banco que es intensivo en el uso de tecnología, en el uso de sistemas, eh, el tema de la confianza en los controles de sistemas y la confianza en los controles generales de, la, de los sistemas de información es muy importante también y que genera un desafío al auditor porque tiene que involucrar a sus especialistas. En el tema de seguros, por ejemplo, la evaluación de reservas técnicas de seguros y raseguros, los riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos, valuación de inversiones, que tiene que ver eh, mucho con la, con la, valoriza, la valoración de las reservas técnicas, ¿no? por un lado en el activo y el otro lado en el pasivo. Consumo masivo, la medición y reconocimiento de descuentos, nuevamente si escribieran que contabilidad de coberturas, contabilidad de posiciones fiscales inciertas, de acuerdo a la CINIS 23, contabilidad de adquisiciones, si es que hubiera alguna adquisición importante, valoración de activos biológicos, si lo hubieran, en producción, capitalización y medición de costo de desarrollo, fondos de comercio y marcas de vida útil indefinida, eh, que, en, que en, en industria de producción hay en, en, en bastante medida, reconocimiento de ingresos también es un tema importante. En energía y minería hay el tema de los estimados para desmantelamiento y restauración, como saben, la minería, la minería tiene, tiene que en su momento eh, efectuar remediaciones de, 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 de las minas que, que tienen eh, explotando, esto es un estimado futuro que tiene que hacerse si involucrarse especialistas, recuperabilidad de activos por impuestos diferidos, reservas y recursos minerales, de, de, de deterioro de activos de larga duración. En telecomunicaciones, muy importante la precisión e integridad de los ingresos por transacciones, ¿no? por el volumen de transacciones que se tiene, por la medición que se tiene que hacer de los ingresos, ese tema también es muy, muy desafiante para el auditor. Capitalización de costo de desarrollo, reclamación de litigios y partidos contingentes también es algo importante en construcción, lo, los contratos de construcción de largo plazo, ¿no? también la, la medición de esto, reconocimiento de ingresos por proyectos y valoración, y valoración de cuentas por cobrar no facturadas, etc. Entonces, esos son algunos asuntos que de manera, digamos, internacional, en estas industrias, de alguna u otra manera, se repiten en, en las auditorías, no necesariamente digo que tienen que eh, encontrarse estas, porque, como, como digo, depende de la naturaleza de la compañía, por ejemplo, también de la, de la madurez de la compañía, de las operaciones propiamente dichas de la compañía, y también un tema de juicio del auditor. ¿no? Entonces acá lo que estamos haciendo, y, y, y en aras de, del tiempo, eh, básicamente, brevemente, es el, la estructura del, del dictamen. Empezamos por la opinión, como dije, en el, nuevo, en el nueva estructura de este nuevo dictamen que se aplica a partir del año 2022. Hablamos de la, nuestra opinión, en este caso, en este ejemplo, es una, una opinión limpia, cuál es el fundamento de nuestra opinión, ¿no? cómo hemos llevado, sobre qué este, bases hemos efectuado la auditoría, en este caso las normas internacionales de auditoría aceptadas en el Perú, y que son las aprobadas por la Junta de Cano del Colegio de Contadores Públicos, ¿no? que es la, la base para poder fundamentar nuestra opinión. Las cuestiones clave de auditoría, los dos primeros párrafos son los, 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 los un poco más o menos estándar que hemos comentado, y acá viene un poco, ¿no? el título de la cuestión clave de auditoría, en este caso, en el ejemplo, activos por impuestos diferidos relacionados con pérdidas operativas netas por amortizar, la descripción del asunto clave de auditoría, haciendo referencia a la nota de los estados financieros, en este caso iniciamos con la referencia a la nota, al importe, 
¿Y por qué es un asunto clave de auditoría? ¿no? Los activos por impuestos diferidos están sujetos a revisión al final de cada periodo sobre el que se informa y se reducen a sus montos realizables en la medida que ya no sea probable que, que haya suficientes ganancias fiscales disponibles para recuperar dichos activos por impuestos diferidos. ¿no? La evaluación de la administración sobre la, la recuperación de los activos por impuestos diferidos es una estimación de la naturaleza crítica y se basa en suposiciones relevantes que pueden verse afectadas por factores de mercado o las condiciones económicas. Es un tema de por qué eh, esta, este asunto clave de auditoría ha sido considerado como tal. Luego lo que viene es cuál es la respuesta del auditor a este asunto clave de auditoría. Y acá dependerá mucho de la estrategia de la auditoría. En este caso en particular, lo que estamos poniendo es que el auditor tuvo una estrategia basada en la prueba de controles, ¿no? De controles para luego verificar cuál va a ser el alcance de sus pruebas de detalle, ¿no? En este caso obtuvimos un entendimiento, evaluación del diseño, probamos efectividad de los controles sobre el proceso de la compañía para la determinación de la razonabilidad de los activos por impuesto diferidos, ¿no? Luego, luego de eso es, dentro de los procedimientos de auditoría realizados, involucramos especialistas de evaluación e impuestos para soportar las pruebas sobre los supuestos utilizados en las proyecciones, ¿no? Un poco ya el trabajo propiamente que, que ha hecho el auditor, probamos la integridad y predicción de los datos, evaluamos la razonabilidad de tales proyecciones comparando los ingresos imponibles futuros con los resultados reales. Como dije, la redacción tiene que ser factual a lo que se ha hecho, contra qué se comparó, qué es lo que se vio, qué es lo que se calculó, y obviamente no tener una conclusión sobre este asunto clave de auditoría, porque la conclusión es la, la opinión general sobre los, sobre los estados financieros tomados en su conjunto. Estoy dejando acá también un ejemplo adicional respecto a un asunto clave de auditoría eh, de, de deterioro de activos de larga duración. Nuevamente la estructura es la misma, el título, la descripción del asunto clave de auditoría, donde hay una referencia a la nota a los estados financieros, la, significa, la significatividad de los mismos eh, en, en la nota, eh, y nuevamente el involucramiento de especialistas y, y por qué es una cuestión clave de auditoría. ¿no? Y ahí la respuesta del auditor también sobre este asunto en particular. Luego de hablar de los asuntos claves de auditoría, viene el tema de responsabilidad de la administración. Eh, en el tema particular en, lo, en, la, en lo, la responsabilidad de la administración es que se habla eh, de manera ex, explícita de su responsabilidad respecto a la evaluación del negocio en marcha o de empresa en marcha. Antes no, no estaba de manera explícita e implícitamente formaba parte de la responsabilidad de, de la administración, pero ahora en, en el dictamen está explícitamente expuesto y en la responsabilidad del auditor también está explícitamente expuesto que el auditor ha evaluado la idoneidad del uso por parte de la administración del tema de empresa en marcha. ¿no? Acá también había un cambio importante en el tema de la responsabilidad del auditor. Antes estábamos acostumbrados a unos párrafos de estándares más o menos este, respecto a su responsabilidad y acá es un poco más de detalle, ¿no? incluyendo el tema de empresa en marcha que tiene que haber, haber evaluado el auditor. ¿no? Luego, finalmente, ya el nombre del socio a cargo, que es ya muy, eh, muy similar a lo que actualmente conocemos. ¿no? El, la firma, la dirección y la fecha en la cual se está efectuando la auditoría. Eso es lo que tengo para el día de hoy. Eh, no sé, Juan, ¿quieres comentar algo, algo para cerrar? Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación. La verdad, este, uh, es una presentación que ya como como representante del foro de firmas para su información se ha realizado a la SBS y a la SMB como reguladores a cargo eh, de revisar la aplicación de esta norma eh, esto es un entrenamiento muy general y básico para todos los miembros de la profesión creo que es necesario que se involucren en revisar la norma y sobre todo que empiecen en forma oportuna a tener las reuniones con las gerencias, directorios, comités de auditoría, los que sean relevantes para discutir que este año hay un nuevo dictamen que es diferente para que lo, para que lo lean. De hecho, nosotros vamos a tra estamos tratando de difundir esto con, con los directorios, las empresas y las gerencias, pero el tema central va a ser que cada uno de ustedes, cada uno de los profesionales, va a tener una discusión, como dice Víctor, eh, personalizada, porque los casos van a ser muy puntuales, y dentro de las muchas capacidades que los auditores tenemos que desarrollar y los profesionales de la contabilidad, este dictamen exige una más, que es escribir 
y expresarnos en forma escrita, en forma concisa, adecuada y transmitiendo claramente lo que hicimos en la auditoría, en las áreas que, que, van, que van a representar Tío de Patters, como se, como se llaman, eh, porque si no, vamos a tener discusiones largas eh, con la gente y además luego con los reguladores. Piensen que ese es un tema nuevo, va a requerir mucho esfuerzo y participación de los socios de las firmas de auditoría para que la redacción sea lo suficientemente claro y no, y, y, y no cree confusiones. En el mundo, aplicar esta norma ha sido un reto. En el Perú nos hemos demorado porque sabemos que puede ser difícil, pero ya hay experiencia internacional y como eh, Junta de Decano se ha emitido un documento con ejemplos de, 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 de CAM que ha sido redactado y revisado por el foro de firmas, nuevamente son ejemplos, tienen que ser adaptados, pero que esperamos que ayuden a que la profesión no reinvida en cada caso, pero, pero igual va a requerir un esfuerzo de adaptación y de, y de personalización a las entidades que ustedes aplican. Es un tema nuevo, todo tema nuevo eh, y que es un cambio eh, al inicio es difícil, causa dolor en el sentido de que van a tener quizás necesidad de discutir, se acepta, no va a ser tan simple como aceptarlo. Recuerden que la mayoría de empresas, los directores, lo cual es una pena, la gerencia, no leen todas las notas a los estados financieros que deberían, pero el dictamen lo leen todos. Y hoy día este dictamen es mucho más largo del que usualmente era, ya va a ser una sorpresa. Y segundo, va a exponer los temas más sensibles de la auditoría y la forma en que se expongan, que tiene que ser lo más clara posible, va a ser revisada de seguro en mucho detalle por ello. Por ello, desde ya, hay que involucrarse, hay que revisar la norma, hay que discutirlo, y hay que estar atentos a que este es un año de aprendizajes, y seguramente más de uno tendrá que explicar eh, su dictamen con, con el regulador si es que no ha tenido el cuidado de cumplir con todo lo que la normativa ha dicho y lo que la normativa dice y pide y eso es todo, muchas gracias Víctor por, por, por la presentación y yo no sé si hay preguntas no, no veo ninguna pregunta eh, eh, en el chat o mejor, sí veo uno no. hay, hay, hay un par de preguntas una es de emitir una opinión con salvedad, podrían ¿Podría ser los fundamentos de la opinión una cuestión clave de auditoría? Eh, lo, lo comentamos en, en la presentación, eh, normalmente al haber una salvedad en la, en la opinión o una, o una calificación en la opinión, normalmente se esperaría que sea una cuestión clave de auditoría porque le ha demandado al auditor un, un trabajo significativo para poder evaluar este, este asunto, discutir con la gerencia, discutir con los órganos de gobierno de la entidad y finalmente definir que va a tener que calificar el, el estado financiero. ¿no? Entonces esperaría que una calificación, como también el, la evaluación de empresa en marcha, si es que se está cuestionando la empresa en marcha, sean cuestiones claves de auditoría por su naturaleza. ¿no? Es un poco el tema. Uh -huh. Y eh, la segunda pregunta es, ¿puede presentarse un dictamen sin CAM para el 2023? Eh, eh, lo que también indica la norma es que podría darse el caso de que no exista un CAM, hay que dejarlo bien documentado, pero no se esperaría sí. que en una auditoría no haya una cuestión clave de auditoría. La, la verdad, lo que, lo, lo que la norma dice y lo que todas las firmas de auditores también dicen es, si tú en una empresa pública, amistad, que en teoría es una empresa que tiene este, pues, varias, va, varios temas de complejidad y estimados, no tienes un CAM, prepárate para defender bien tu punto de vista, porque se espera que por lo menos un CAM exista en todos los casos. De acuerdo, de acuerdo. Y esas son las preguntas que tenemos en el chat. Eh, agradecerles a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú por la invitación, eh, por el espacio que me han dado para, para, para dar esta, esta charla y a su disposición para cualquier tema adicional que nos, se nos sea requerido a través del Foro Firmas, como comentó Juan. Muchas sí, gracias. Por favor, sí, sí, gracias Víctor, tengan presente 
que todos estos temas ya, son, ya han sido presentados y discutidos con, lo, con la SMB y, y la SBS, nos falta la Contraloría, pero los reguladores ya los conocen y, y están informados, saben que, que, que vienen y, sal, y, y, y se han preocupado y, y han formado grupos que están revisando cómo van a aplicar esta norma. Y este, en las próximas semanas... Eh, se harán presentaciones a las empresas que cotizan en bolsa y a las entidades financieras, así que todo el mundo va a saber que esto está vigente, así que por favor pónganle la atención, revísenlo y discútanlo con sus clientes o, o, eh, en los casos que apliquen. Gracias nuevamente, Víctor, muchísimas gracias a, a, a la Junta de Canos por darnos la oportunidad de esta presentación.